1995 yılında polis memuru oldum. Burada Samsun'a tayinim çıktı. Burada Çevik Kuvvet'te başladım. 2000 yılında cinayet masasına geçtim. Samsun cinayet masasına. 2003 yılına kadar buradaydım. Buradan Muş'a gittim. Muş'ta işte 5 sene de orada çalıştım. Oradan İzmir'e tayinim çıktı. 2 sene de İzmir'de çalıştım. 2009 yılında bir psikolojik rahatsızlık geçirdim. 2011 yılında da mahallenden emekli oldum. Bu psikolojik rahatsızlık geçirmemin yani sebeplerini bil. Çalışmış olduğum belki ortam, gördüğümüz cinayetler. İşte bir de 2007 yılında ben eşimden ayrıldım. O da biraz bayağı bir etkiledi. 2009 yılında rahatsızlandım. İzmir'deyken işte bir cinayet olayı vardı. Ee, i̇şte ablasını şey yapmış, doğramıştı. 200 küsür parçaya ayırmıştı. Kafası poşetin içindeydi. Şeyde bu banyonun içerisinde de parçalara ayrılmış vaziyette. Yani parçalar, et parçaları vardı, kemikler, et parçaları. O beni çok etkiledi. Rahatsızlığımı biraz da o da sebep oldu yani. Daha sonra işte 2011 yılında emekli oldum. Belli bir süre çalışmadım, evde oturdum, şey yapmadım. Daha sonradan yani boşunmaktan sonra dedim en azından bir iş yapalım. Aklımıza yani yapabileceğim bir şey de çay ocağı geldi. İşte 2017 yılında da burayı açtık. 3 senedir faaliyet göstermekteyiz. Şimdi eğer bana hani polisi tekrar özlüyor musun diye sorarsanız evet özlüyorum. İmkanım olsa yeniden geri dönmek isterim. Ama maalesef öyle bir imkanımız yok. Burada da mutluyuz yani sonuçta. Bir şekilde hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Lise yıllarında karar verdim. Çok istiyordum polis olmayı. Üniversite sınavlarına girdim ama öylesine girdim. İşte 19 yaşındayken, 18 yaşına girdiğimde polis okuluna müracaat ettim. O şekilde polis okuluna müracaat ettim. Sınava girdim, kazandım. 1995 yılında da polis oldum ya. Yok yok abi yaşlı bir adam. Ah, tamam, tamam.